আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ইউআই ল্যাবে আপনাদের স্বাগত আমি উপমা অনিন্দিতা অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে আসলাম নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমরা একটি লোগো টিউটোরিয়াল দেখব আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইনার আছি আমাদের লোগো নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অথবা আপনি বলতে পারেন যে আপনার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসে যে আপনি আসলে কি ধরনের লোগো বা কিভাবে ডিজাইন করবেন অনেকে ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখেন অনেকে অনেকের কাছে স্মরণাপন্ন হন যে আসলে আমরা লোগো কিভাবে করব সত্যি কথা বললে লোগোর কিন্তু তেমন কোনো শর্ত নেই যে এইভাবেই ডিজাইন করতে হবে লোগো তবে আজকে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটা লোগো তৈরি করে দেখানোর যে আপনারা চাইলে এইভাবেও লোগো তৈরি করতে পারেন আপনারা ধরেন হ্যাটের উপরে বা শার্টের কলারে বা জিন্সের উপরে দেখবেন কিছু সিঙ্গেল লাইনে লোগো থাকে এইসব লোগোগুলাকে সাধারণত মনোলাইন ব্যাচ লোগো বলা হয় মনো মানে সিঙ্গেল আমরা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ব্যাচ লোগো তৈরি করব তো আজকে আমরা দেখব যে ইলাস্ট্রেটারে কি করে মনোলাইন ব্যাচ লোগো তৈরি করা যায় চলুন তাহলে দেখে নেই মনোলাইন ব্যাচ লোগোটি তৈরি করার জন্য আমি একটি সার্কেল নিয়ে রেখেছি সার্কেলটিতে আমি স্ট্রোক দিয়ে নিয়েছি আমি এই লোগোটি তৈরি করেছিলাম এটাকে আমি আবার আপনাদের সামনে তৈরি করে দেখাবো মনোলাইন ব্যাচ মানে আপনার এখানে লাইনগুলো সব সিঙ্গেল হবে মানে আপনার সম্পূর্ণ লোগোটা হবে সিঙ্গেল লাইনে একটি স্ট্রোক নিয়েছি এটার মধ্যে আমি আবার পেন টুল দিয়ে প্রথমে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা স্ট্রোক দিব আমি আস্তে আস্তে বানাতে থাকবো আপনারা দেখতে পাবেন যতগুলো লাইন নিবেন সবগুলো আলাদা আলাদা ভাবে এভাবে ডিসিলেক্ট করে ফেলতে হবে কন্ট্রোল শিফট এ প্রেস করে আমি ডিসিলেক্ট করে ফেললাম আমি আবার একটা সিঙ্গেল লাইন নিব প্রতিবারই আপনার ডিসিলেক্ট করে ফেলতে হবে জিনিসগুলাকে চাইলে আপনি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে একটু টেনে আবার বড় করে দিতে পারেন জিনিসটাকে অফ হয়ে গেছিল ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে একটু টেনে বড় করে নেই পর্যন্ত রাখি আবার ডিসিলেক্ট করি আবার পেন টুলটা নেই যা তৈরি করবেন সব কিছু আলাদা আলাদা লাইনে তৈরি করতে থাকবেন প্রতিবারই একটা করে লাইন নেবেন তারপর আবার ডিসিলেক্ট করে ফেলবেন করে আবার পেন টুল নেবেন যাতে কোনো লাইনই কোনো লাইনের সাথে মার্জ না হয়ে যায় দেখছেন আমি প্রতিটাই আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি জুম আউট করে দেখে নেবেন কেমন হলো এখানে আমি দুইটা গাছ দিব এবং এটার মাঝে একটা বাড়ি দিব সব কিছুই আমি আলাদা আলাদা করে তৈরি করব তাহলে বাইরে সিলেক্ট করে আমি ডিসিলেক্ট করে ফেললাম এবং আমি আবার পেন টুলে চলে যাই আমার এই পাশে একটা গাছ বানালে আসলে এই পাশে একটা বানানো হয়ে যায় তাহলে আমি এই পাশে একটা বানাই শিপ ধরে একটা লাইন নিলাম সিলেকশন টুলে যেয়ে পাশে ক্লিক করে আবার ডিসিলেক্ট করে ফেললাম
কখনো কখনো আপনার এরকম অ্যাড হয়ে যেতে পারে এরকম অ্যাড করবেন না এজন্য আন্ডু করে আবার পিছনে চলে যাই অ্যাড না করাই ভালো কারণ অ্যাড করলে আমি এটাকে পরে রোটেট বা রিফ্লেক্ট করতে পারবো না তারপরে আলাদা করে করেন আলাদা করে করে একটু পাশে সরিয়ে দিন এটিকে আপনি চাইলে অল্টার ধরে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তারপরে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে নিচের দিকে নিয়ে আসতে পারেন কারণ আমি এটাকে চাইলে টেনে বড় করে দিতে পারি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে যাব একটা করে পয়েন্টকে ধরব ধরে একটু টেনে বাইরে নিয়ে আসবো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আপনারা জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে মডিফাই করা যায় আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে মডিফাই করতে পারবো এর জন্য আমি একটা একটা করে ধরে টেনে নিতে পারছি এই পুরোটা হয়ে গেলে আমি এটাকে সম্পূর্ণ এপাশে রিফ্লেক্ট করে দিব তাহলে এই চারটাকে একসাথে ধরি ধরে আমি যাব রিফ্লেক্ট টুলে রিফ্লেক্ট টুলে চলে যাই রিফ্লেক্ট টুলে যে সেন্টার পয়েন্টে অল্টার ধরে ক্লিক করে ফেলি অল্টার ধরে ক্লিক করলে আপনার প্রিভিউটা অন করবেন দেখবেন যে আপনার কোনটা আসে ভার্টিক্যালি নাইনটি ডিগ্রিতে এটা সম্পূর্ণ এই পাশে আপনি রিফ্লেক্ট করতে পারেন তাহলে আমি কপি করে দিলাম কপি করে দিলে আপনার হ্যাঁ সম্পূর্ণ একটা ক্রিসমাস ট্রি এর মতো কাজ তৈরি হয়ে গেল এই সম্পূর্ণটাকে আপনি একসাথে ধরে অল্টার ধরে এই পাশে কপি করে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনার নতুন করে দ্বিতীয়বার তৈরি করা লাগলো না একটু খেয়াল রাখবেন শুধু একটু নিচে নামিয়ে দিবেন তাহলে এরকম শো করবে না সম্পূর্ণটাকে ধরে একবার অ্যারো প্রেস করলেই মানে লোয়ার অ্যারো প্রেস করলেই আপনার এটা নিচে নেমে যাবে এখন বাকি আছে একটি ঘর বানানো ঘরটির জন্য আমি আবার পেন টুলে চলে যাই যতবারই বানাবো আমি সিঙ্গেল বানাবো কোনোটাই আমি একসাথে বানাবো না আসলে তাহলে আমি পরে এডিট করতে পারবো না হয়ে গেছে মোটামুটি এইটাকে আরেকটু তুলে দিতে পারি তাহলে আমি ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যাই ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যে এটাকে ধরি শুধু ধরে এটাকে টেনে নিয়ে আসি আর সাথে এই তিনটাকে ধরে আমি একটু নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি অনেকটাই হয়ে গেছে আপনার যদি মনে হয় এটা একটু বেশি উপরে উঠে গেছে আপনি সম্পূর্ণটাকে ধরে একটু নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন একটু নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন তখন যদি আপনি দেখেন যে এই পোর্শনটা বের হয়ে গেছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নেন সাথে করে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নেন নিয়ে এটাকে ভিতরে নিয়ে আসেন এ পাশেও ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে একটা পয়েন্টে ধরে এটাকে ভিতরে নিয়ে আসেন সবশেষে যেটা করতে হবে এটার স্ট্রোকটাকে বাড়াতে হবে আপনি পুরোটা একসাথে ধরবেন পুরোটা একসাথে ধরার পরে এখান থেকে স্ট্রোক একটু বাড়িয়ে দিন স্ট্রোক ফোর পয়েন্টে রাখি ফোর পয়েন্টে আপাতত রেখে দেখি কেমন লাগে আর আমি চাচ্ছি যে এটা নিচে আর একটু কিছু লেখা হবে এটাকে পরে আরও এডিট করতে পারেন এটাকে টানতে পারেন নিচে আর একটু বড় করতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে এটাকে আর একটু ঠিক করতে হবে স্ট্রোক বাড়িয়ে এখানে একটা নাম দিতে পারি টাইপ তুলে যে ফন্ট চেঞ্জ করে দেখবেন কোন ফন্ট দেখতে ভালো লাগে ফন্ট আমি এখন এখান থেকে চেঞ্জ করে দেখি এক 
একটা একটা করে ফন্ট চেঞ্জ করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন ফন্ট আপনার দেখতে ভালো লাগছে এই ফন্টটা আমরা ব্যবহার করতে পারি মাইক্রোসফট হিমালয়া অনেক ভালো ফন্টই থাকে আমাদের ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে আমরা সাধারণত ফন্ট নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ি কিন্তু আমাদের ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে যে সব ফন্টগুলো আছে আপনারা চাইলে ওগুলোও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া আমরা আরও তো ফন্ট ডাউনলোড করেই নিই এগুলোতেও সমস্যা হয় না এখন আমরা এই ফন্টটাই ব্যবহার করি আর একটু বড় করি আর পুরোটার মাঝখানে একটু অ্যালাইন করে নিব এই সম্পূর্ণটাকে একসাথে ধরে আমরা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে এটার সাথে অ্যালাইন করে নিতে পারি এখন আমি কালো এভাবেই রাখলাম আপনি চাইলে পুরোটা রং অন্যভাবে চেঞ্জ করেও দেখতে পারেন কি কি রং দেওয়া যায় নিজের পছন্দ মতো রং ব্যবহার করতে পারেন যদি মনে করেন যে এমন রাখবেন চাইলে আপনার ফন্টের কালারও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন ফন্টটাকে ধরতে পারেন ফন্টের কালারও চেঞ্জ করে দেখতে পারেন কেমন লাগে লোগোটি আপনার তৈরি হয়ে গেছে এভাবে আপনি সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইনের মাধ্যমে অনেক ধরনের কিন্তু লোগো তৈরি করতে পারেন লোগো যে সবসময় আপনার অনেকগুলো টুল ব্যবহার করে তৈরি করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি সিঙ্গেল লাইন দিয়েও তৈরি করতে পারেন এগুলোকে সাধারণত মনো লাইন ব্যাজ লোকো বলা হয় আমি আপনাদের জন্য একটি মক করে রেখেছি যে এটা মক বসালে বা এটা যখন কোনো প্রোডাক্টের উপরে বসবে তখন দেখতে কেমন লাগবে ফটোশপে চলে যাই দেখুন আমি আপনাদের জন্য একটি মকআপে বসে জিনিসটিকে তৈরি করে রেখেছি এভাবে আপনারা বিভিন্ন ধরনের লাইন দিয়ে শুধুমাত্র পেন টুলের সাহায্যে আর স্ট্রোকের সাহায্যে লাইন দিয়ে দিয়ে ব্যাচ লোক তৈরি করতে পারেন তো ভিওয়ার্স আজকে আমরা কি দেখলাম আজকে আমরা দেখলাম মনোলাইন ব্যাচ লোগো আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আপনারা আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমাদের কাছ থেকে দেখতে চান এই ধরনের লোগো সম্পর্কিত বা অন্য কোনো ভিডিও যদি দেখতে চান তা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কি করতে হবে অথবা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর সাবস্ক্রিপশানের সাথে সাথে রিং বেলটা অন করে রাখতে হবে ভালো থাকবেন সবাই